பிஸ்னஸ் உலகில் ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி உச்சரிக்கப்பட்டு இருக்கும் திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த வார்த்தை ஏன் அப்படின்னா நாம் ஒரு இடத்துல அப்படியே லேக்காகி நின்றக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வார்த்தையை வந்து நிறைய பேர் வந்து பிஸ்னஸ் உலகில் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இப்போ அந்த வார்த்தையில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கு அது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப வேகமாக மாறிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது மறைமுகமாக நமக்கு உணர்த்துறது என்ன அப்படின்னா மாற்றம் மாறாதது அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த மாற்றத்தை நாம் அடாப்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்னா இந்த உலகம் நம்மளை பெண்ணுக்கு தள்ளிட்டு முன்னாடி போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதுவும் தொழில் உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சேஞ்சஸை நல்ல டீப்பாக வாட்ச் பண்ணணும் ரெண்டாவது இந்த சேஞ்சஸ் நாளைக்கு எப்படி பல தொழிலில் வந்து இம்பாக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தகுதியும் வேணும் அப்போ தான் வந்து தொழிலில் நிலச்சி நிற்க முடியும் அதை நிலச்சி நிற்கிறதே பெரிய விஷயம் ஏன்னா தொழிலில் வளர்ச்சிங்கிறது அடுத்த பட்சம் தான் தொழிலில் நிற்கிறதுக்கு வந்து நாம் இன்றைக்கி பல விஷயங்கள் எப்படி மாறிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அது நம்மளோட தொழிலில் எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணும் அது எந்த அளவுக்கு ரோல் ப்ளே பண்ணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாம் அட்லீஸ்ட் எல்லாரோடைய சேர்ந்தாவது ஓடலாம் எல்லாரும் நம்மளை விட்டுட்டு ஓடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம அவங்களோட சேர்ந்து ஓடுறதுக்காக ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நான் ஏன் இவ்வளவு பெரிய உதாகரணமாக இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நாளைக்கு ஒரு தொழில் அப்படியே புரட்டி போடுற அளவுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அது என்ன தொழில் அப்படின்னா காட்சி ஊடகம் அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் காட்சி ஊடகத்தில் எல்லாமே இருக்கு அதில் ஒரு பெரிய புரட்சி பண்ண போகிறதா நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த விஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது தான் இதனோட ஃபுல் ஃபார்ம் இது என்ன பிளே பண்ண போகுது இது எதை மாற்ற போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரப்போகுது சமீபத்தில் பிபிசி யூடியூப் சேனலில் இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க பெங்களூரில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி முத முதல்ல இந்த டிவைஸை பெங்களூரில் உள்ள பீப்புளுக்கு வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க டிவைஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆனால் மாதம் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா வாடகை கட்டிடணும் அதுக்கு டெபாசிட் எதுவும் கிடையாது வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரு மாதம் கழித்து நீங்கள் திருப்பி கொடுத்துக்கலாம் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு இந்த டிவைஸை வாடகைக்கு எடுத்து இதை நீங்கள் கண்ணில் மாட்டிட்டு நீங்கள் கும்பமேளாவில் என்ன நடக்கு அப்படிங்கிறத லைவாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே அதாவது கும்பமேளாவில் வந்து இந்த கங்கை ஆரத்தின்னு சொல்லி ஒரு அதில் கும்பமேளாவில் அது ஒன்று அது பண்ணும்போது நீங்கள் உங்கள் கையை அசைச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் கை அசைவுக்கு ஏற்ப அந்த தீபம் வந்து மாறும் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத லைவாக நீங்கள் க்ளோஸாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ நிறைய டிவியில் வந்து லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க யூடியூப்பில் லைவ் இருக்குது ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே நடக்கிற ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் அப்படியே ஃபீல் பண்ணலாம் அங்கே ஒரு குண்டூசி விழுந்தால் கூட அந்த சத்தத்தை கேட்கலாம் அங்கே காற்று அடித்தா கூட அந்த காற்றோட சத்தம் மெல்லிசாக இருந்தது அப்படின்னா அதை அப்படியே நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எண்பது பர்சன்டேஜ் உணர்கிறது அளவுக்கு நீங்கள் அந்த டெக்னாலஜி வந்து இருக்குது அதான் இதில் உள்ள முக்கியமான விஷயம் சரி இது எப்படி நாளைக்கு பெரிய விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வரும் அப்படின்னா நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்காங்க ஸோ அமெரிக்காவில் உள்ளவங்க கப்பல் வந்து குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா அவங்க அம்மா அப்பா இந்தியாவில் இருக்கலாம் அவங்க தன்னோட பேரம் பேத்திய பார்க்கறதுக்கு வந்து இந்த டிவைஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நேரடியாக தன்னோட பேரம் பேத்திய பார்க்குற அளவுக்கு அப்படியே ஆனந்தப்படுற அளவுக்கு ஒரு ஃபீலை வந்து இந்த டிவைஸ் கொடுக்கும் ரெண்டாவது இது பல காட்சி ஊடகத்தில் வந்து இம்பாக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்றது என்னோட கருத்து உதாரணமாக சினிமாவை எடுத்துக்கலாம் நாளைக்கு ஒட்டுமொத்த தேட்டரும் வந்து ஒட்டுமொத்த தேட்டர் ஒரு சிங்கிள் தேட்டர் கூட இல்லாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னைக்கு நாம் ஒரு படம் பார்க்குறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் நூற்றி இருபது ரூபா செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு டிக்கெட்டுக்கு மட்டும் ஆனால் இந்த டிவைஸு இப்போமே வந்து தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு மாதத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த டிவைஸை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா பல கம்பெனிகள் வந்து இந்த மாதிரியான டிவைஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற பீப்புளோட டையை போட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சாதாரணமாக நாம் ஒரு மாதத்துக்கே வந்து எத்தனை சினிமானாலும் டேரெக்டாக இதிலே பார்த்துக்கலாம் நம்ம மார்னிங் ஷோ போ போக வேண்டியதில்லை ஆன்லைனில் புக் பண்ண வேண்டியதில்லை இன்டர்நெட்டில் புக் பண்ணுறதுக்கு முப்பது
தேட்டர்கள் மட்டுமில்ல இந்த ஆன்லைன் ஊடகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த அமேசான் பிரைம் அந்த மாதிரியான நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அதுவும் கூட நிறைய பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது டேரக்டா நீங்க ஒரே நாள்ல அதாவது இப்போ ஒரு புதுசா ஒரு படம் வருது அந்த படத்தை வந்து எவ்வளவு பேர்னாலும் ஒரே நாளில் பார்த்து முடிச்சிடும் அன்னைக்கு வந்து வெள்ளிக்கிழமை சினிமா ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க சனி ஞாயிறு கலெக்ஷன்லாம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த மூணு நாள் கலெக்ஷன் தான் வந்து அந்த படத்தை எப்படி ஓடுதா இல்லையாங்கிறது தீர்மானிக்குது ஒரே நாள் ஒரே நேரம் வெள்ளிக்கிழமையோ சனிக்கிழமையோ போ காலையில் எத்தனை மணிக்குனாலும் சரி நாலு மணி மூணு மணி எப்போ நமக்கு விருப்பமோ அப்போ இதை ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம அப்படியே மாட்டி ஃபுல் படத்தையும் பார்த்துக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது காசு ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா தேட்டர் அப்படிங்கும்போது அவங்க ஏகப்பட்ட மெயின்டெனன்ஸ் செலவு இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டாக சினிமா பார்க்குறவரோட டையப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுனால இடையில இருக்கிற அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தேட்டரு தேட்டருக்காரங்களை கொடுக்க வேண்டிய காசு இது எல்லாமே மிச்சமாகும் ஸோ அப்படி மிச்சமாகும் போது இது மிகப்பெரிய அளவில் விலை குறைவாக மக்களை போய் டேரக்டாக போய் ரீச் ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இதில் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணலாம் இதில் வேறு சில விஷயங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம் மாதிரி ஒன்று செட்டப் பண்ணிவிட்டு இதை கபடியே இதில் மாட்டிட்டு நீங்கள் வாக்கிங் போகலாம் வாக்கிங்னா ஆஃப் கிலோமீட்டர் நேரடியாக திருப்பி ஆஃப் கிலோமீட்டர் அப்படியே நீங்கள் அந்த தடம் மாறாமல் நடந்துக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கண்ணில் அந்த மாஸ்க் மாட்டிருக்கும் போது அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன வேணுமோ செட்டப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் இமயமலையில் நடக்கிற மாதிரி வாக்கிங் போகிற மாதிரி போகலாம் நிலாவில் வாக்கிங் போகிற மாதிரி போகலாம் இல்லை ஒரு அமேசான் காட்டுக்குள்ளே வாக்கிங் போகிற மாதிரி போகலாம் இல்லை ஹெவி டிராஃபிக் உள்ள லண்டனில் ஹெவி டிராஃபிக்கில் நீங்கள் வாக்கிங் போகிற மாதிரி போகலாம் ஒரு நாளைக்கு பாரிஸில் போகலாம் ஒரு நாளைக்கு நியூயார்க்கில் போகலாம் இந்த மாதிரி செட்டப் மட்டும் நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீன் மட்டும் மாற்றினா சரி ஆனால் நீங்கள் இருக்கிறது ஒரே ஆடிட்டோரியம் அதில் வந்து நீங்கள் வாக்கிங் என்ஜாய் பண்ணலாம் நான் இன்னொரு வீடியோவும் பார்த்தேன் அது என்ன அப்படின்னா அதுவும் பிபிசியில் தான் அவங்க வந்து ஜீரோ கிராவிட்டி அதாவது ஒரு ஆடிட்டோரியத்தில் ஜீரோ கிராவிட்டியை கொண்டு வந்து இதை நிலாவில் நீங்கள் நடக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து ஜீரோ கிராவிட்டிங்கும் போது நமக்கு வந்து அந்த இடுப்பில் பெல்ட்லாம் மாட்டுவாங்க அதெல்லாம் மாட்டி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்தாங்க இது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் மனிதனோட உணர்வுகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எப்போவுமே சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒருத்தரை எப்படி ஃபீல் பண்ண வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங்கில் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் ஒரு பொருளோட இல்லை ஒரு சேவையோட வளர்ச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து இன்றைக்கும் அதை நம்ம உதாரணமாக பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு கொரியன் செட்டு ஃபோன் ஃபோன் வாங்கியிருப்போம் ஆனால் கொஞ்சம் வில அதிகமானாலும் ஒரு ஐஃபோன் வந்து இல்லை ஒரு சாம்சங் வந்து நம்மளை எப்படி ஃபீல் பண்ண வைக்கிது ஸோ அதனால தான் அதுதான் வந்து ஜெயிக்குது வெலை குறைவு அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி சைனா செட்லாம் வந்து நிறைய விற்கிதா என்ன அப்படி கிடையாது ஸோ நீங்கள் எப்படி மக்களை ஃபீல் பண்ண வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஒரு பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த சக்ஸஸ் தான் வந்து இந்த டெக்னாலஜி விஆர் டெக்னாலஜி நான் சொன்னது சில உதாரணங்கள் தான் இது நாளைக்கு எப்படி வேணாலும் மாறலாம் இது யார் யாராவது ஒருத்தர் வந்து நாம் இது வரைக்கும் நினச்சி பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை இதில் புகுத்தலாம் ஸோ இன்றைக்கி உள்ள ஸ்டூடெண்ட் வந்து விஆர் டெக்னாலஜியில் கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இதனோட வேலை வாய்ப்பு மட்டும் இல்லாமல் தொழில் வாய்ப்பும் பிரம்மாண்டமாக இருக்குது இது ஒரு காலத்தில் நமக்கு ஃபேஸ்புக்னா என்னென்னே தெரியாது கம்ப்யூட்டர்னா கூட என்னென்னு தெரியாது ஆனால் அது மிகப்பெரிய அளவில் இன்றைக்கி வியாபிச்சிருக்குது கையடக்க கம்ப்யூட்டர்லேருந்து எல்லாமே வந்துருச்சு விரல் நுனியில் நாம் இன்னைக்கு எல்லாமே செய்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் புரட்சியை இந்த விஆர் டெக்னாலஜி டெஃபினட்டாக கூடிய சீக்கிரம் உண்டு பண்ண போகுது ஒரு காலத்தில் தந்தி சொல்லுவாங்க தந்தி அடிப்பாங்க யாராச்சும் இறந்து போயிட்டாலோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை குயிக்காக பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தந்தி அடிப்பாங்க இன்றைக்கி தந்தி அப்படிங்கிற ஒன்றே இல்லை இன்லா லெட்டர் கிடையாது இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜ் இருக்குது அந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் வந்து தேவையில்லாமலே அழிஞ்சு போயிடுச்சு அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் அழிஞ்சு போகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இந்த விஆர் டெக்னாலஜி கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது என்னோடய நம்பிக்கை ஸோ புதுசாக வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டு ப்ராஜெக்ட்லேயோ இல்லை ஏற்கனவே படித்து முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த விஆர்
இதை மைண்டில் எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க இது நாளைக்கு உங்களுக்கு எப்போனாலும் யூஸ் ஆகும் அப்போ இது சம்மந்தமான நியூஸ் எல்லாம் வந்து படித்து தெரிஞ்சு இது சம்மந்தமான உங்களோட நாலேஜை வந்து ஷார்பன் பண்ணிக்கோங்க டெஃபினட்டாக நாளைக்கு உங்கள் வேலையில் நீங்கள் ஒரு சுவிட்ச் ஓவர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது தொழில் பண்ணணும்னு நினச்சாலோ இது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா